আজকে বাইশ তারিখ বাইশে ফেব্রুয়ারি দু হাজার চব্বিশ এখন বাজে বিকেল চারটে বেজে পাঁচ মিনিট আমরা ঢুকছি দমদম এয়ারপোর্টে আর আজকে এক্সপ্লোরার শিবাজি শুরু হচ্ছে আরেকটা নতুন ইন্টারন্যাশনাল ট্যুর আজকে আমরা যাচ্ছি আমাদের আরেক প্রতিবেশী দেশ মায়ানমারে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এক্সপ্লোরার শিবাজি চ্যানেলের আরেকটা সম্পূর্ণ নতুন বিদেশ ভ্রমণের সিরিজে আমাদের ফ্লাইট মায়ানমার এয়ারওয়েজ ইন্টারন্যাশনালে এখন মায়ানমার এয়ারওয়েজ ইন্টারন্যাশনাল প্রত্যেক সপ্তাহে বৃহস্পতিবার আর রবিবার সরাসরি ফ্লাইট চালাচ্ছে কলকাতা থেকে ইয়াঙ্গুনের মানে রেঙ্গুনের লাগেজ ড্রপ করে দিলাম এবার ইমিগ্রেশান আমাদের গেট নাম্বার হচ্ছে বারো ফ্লাইটের টাইম হচ্ছে ছটা বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিট এক ঘন্টা পঞ্চাশ মিনিটের ফ্লাইট মায়ানমার পৌঁছাবে ওখানকার লোকাল টাইম নটা পঁচিশে মায়ানমার আমাদের থেকে এক ঘন্টা এগিয়ে রয়েছে মানে ভারতীয় সময় আটটা পঁচিশে আমরা রেঙ্গুনে ল্যান্ড করব কসবা জিএসটি ভবনের ঠিক উল্টো দিকের গলিতে রাজডাঙ্গা মেন রোডে হচ্ছে মায়ানমার কনসুলেটের অফিস ভিসা করার জন্য আপনাকে সেখানেই যেতে হবে এই কনসুলেটের গুগল লোকেশান ডেসক্রিপশান বক্সে আপনারা পেয়ে যাবেন মায়ানমার বেড়াতে যাওয়ার জন্য ট্যুরিস্ট ভিসা করা কিন্তু এখন খুবই সহজ আমি পুরো নিয়ম কানুন এবং ডকুমেন্টেশন কি লাগবে সেটা বলে দিচ্ছি ডকুমেন্ট লাগবে প্রথমে দু কপি পাসপোর্ট সাইজ ফটোগ্রাফ আপনার পাসপোর্ট তাতে অবশ্যই ছ মাসের ভ্যালিডিটি থাকতে হবে এবং দুটো পেজ খালি থাকতে হবে আর লাগবে অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম যেটা আপনি ডাউনলোড করে ম্যানুয়ালি ফিল আপ করবেন এই অ্যাপ্লিকেশান ফর্মটা পাবেন এদের ওয়েবসাইটে আমি ওয়েবসাইটের লিংক ডেসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেব অ্যাপ্লিকেশান ফর্মে আপনাদের নাম অ্যাড্রেস পাসপোর্ট নাম্বার এইগুলো ভরতে হবে আর লাগবে মায়ানমারের রিটার্ন ফ্লাইট টিকিট যদি এরকম হয় আপনি এখান থেকে রেঙ্গুন যাচ্ছেন আর রেঙ্গুন থেকে অন্য কোথাও যাবেন তাহলে কিন্তু ওই ওই এক্সিটের টিকিটটাও আপনাকে দাখিল করতে হবে আর লাগবে একদিনের হোটেল বুকিং যেদিন আপনি পৌঁছাচ্ছেন সেদিনের হোটেল বুকিং এই হচ্ছে ডকুমেন্ট যা আপনাকে জমা দিতে হবে মায়ানমারের ট্যুরিস্ট ভিসার জন্য এর সঙ্গে লাগবে ভিসা ফি দু রকম রয়েছে একটা হচ্ছে নর্মাল প্রসেসিং আর একটা হচ্ছে আর্জেন্ট প্রসেসিং নর্মাল প্রসেসিংয়ের ক্ষেত্রে আপনি আজকে জমা দিলে কালকে পাবেন আর আর্জেন্ট প্রসেসিংয়ের ক্ষেত্রে আপনি আজকে জমা দিলে আজকেই ভিসা পেয়ে যাবেন এটা কিন্তু স্টিকার ভিসা মানে ভিসাটা আপনার পাসপোর্টে সাঁটিয়ে দেওয়া হবে মা ফিসটা বলে দিই যদি আপনি আর্জেন্ট প্রসেসিং করান তাহলে ভিসা ফি হচ্ছে তিন হাজার টাকা আর যদি নর্মাল প্রসেসিং করান তাহলে ভিসা ফি হচ্ছে তিন হাজার টাকা পাঁচশো টাকা বেশি আর্জেন্ট প্রসেসিংয়ের জন্য আপনাকে আর্জেন্ট ভিসা হলে জমা দিতে হবে সকাল এগারোটার মধ্যে দশটার সময় কাউন্টার খুলে যায় বারোটা অবধি জমা নেয় কিন্তু আর্জেন্ট ভিসা হলে মানে যেদিন আপনি জমা দিচ্ছেন সেদিনই যদি আপনার ভিসা দরকার হয় তাহলে এগারোটার মধ্যে অবশ্যই জমা দেবেন আর নর্মাল ভিসা হলে বারোটার মধ্যে জমা দিলেই হবে আর ভিসা পাবেন দুপুর দুটো থেকে ভিসা ডিস্ট্রিবিউশন হয় আর্জেন্ট ভিসা হলে আপনি যেদিন জমা দিচ্ছেন সেদিনই দুপুর দুটোর সময় পেয়ে যাবেন আর নর্মাল ভিসা হলে পরের দিন দুপুর দুটোর থেকে পাবেন এই হচ্ছে নিয়মকানুন ভিসার জন্য আমি ডেসক্রিপশান বক্সে সমস্ত কিছু লিখে দেব আপনারা ডেসক্রিপশান বক্সটা একবার দেখতে পারেন এবার কি বই ঋত্বিজিৎ ওই আমাদের এই মায়ানমার ট্যুরটা দশ দিনের আজকে আমরা যাচ্ছি বাইশ তারিখ আজকে বাইশে ফেব্রুয়ারি আর আমরা ফিরব থার্ড মার্চ এই ফ্লাইটটাতে করেই ফিরবো থার্ড মার্চ যেটা একটু আগে বললাম এই ফ্লাইটটা সপ্তাহে দুদিন যাতায়াত করছে বৃহস্পতিবার আর রবিবার আমরা আজকে বৃহস্পতিবার যাচ্ছি ফিরবো তিন তারিখ রবিবার আমাদের এই দশ দিনের মায়ানমার ট্যুর এটা আমরা করছি এস টি আই সি মানে স্টিক গ্রুপের সঙ্গে আমাদের এয়ার টিকিট হোটেল লোকাল ট্রান্সফার সব কিছু বন্দোবস্ত কিন্তু ওনাদের থ্রু দিয়ে আমরা করেছি মায়ানমার ট্যুর করার জন্য এটাই কিন্তু বেস্ট অপশান বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে এই স্টিক গ্রুপ দেশে এবং বিদেশে অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে ট্যুর কন্ডাক্ট করে চলেছে শুধু মায়ানমার নয় শ্রীলঙ্কা সহ অন্যান্য যে কোনো জায়গায় ভ্রমণের জন্য আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন এস টি আইসির সঙ্গে আমি এস টি আইসি গ্রুপের সমস্ত ডিটেলস ডেসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেবো ওনাদের ওয়েবসাইট ফোন নাম্বার সব কিছু ডেসক্রিপশান বক্সে পেয়ে যাবেন ইন্ডিয়াতে মায়ানমার এয়ারওয়েজ ইন্টারন্যাশনালের জিএসএ হিসেবে কাজ করে স্টিক ট্রাভেল গ্রুপ এছাড়াও স্টিক ট্রাভেল গ্রুপ ইন্ডিয়াতে জিএসএ হিসেবে কাজ করে ইথিওপিয়ান এয়ারলাইন্স শ্রীলঙ্কান এয়ারলাইন্স এবং ইউনাইটেড এয়ারলাইন্সের হয়ে আমরা এস টি আইসি গ্রুপকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাব আমাদের মায়ানমার ট্যুরটা স্পন্সর করার জন্য সেই সঙ্গে আমাদের কৃতজ্ঞতা মায়ানমার এয়ারওয়েজ ইন্টারন্যাশনালকে আমাদের এই যাত্রার ভিডিওটি করতে দেওয়ার জন্য 
মায়ানমারে ট্যুরিস্টদের জন্য আরও দু রকমের ভিসার অপশান রয়েছে বিশেষ করে যারা কনস্যুলেটে গিয়ে ভিসা করাতে পারবেন না মানে যারা কলকাতা আর দিল্লির বাইরে থাকেন তাদের জন্য এই দুটো অপশান খুবই সুবিধাজনক একটা হচ্ছে ই ভিসা আমি ডেসক্রিপশন বক্সে ই ভিসার লিঙ্ক দিয়ে দেবো আপনারা অনলাইনেই ই ভিসা করাতে পারবেন আর আরেকটা হচ্ছে ভিসা অন অ্যারাইভেল যেখানে আপনি কোনো রকম কোনো ভিসা না নিয়েই সরাসরি মায়ানমারের ইয়াঙ্গুনে ল্যান্ড করতে পারেন এবং সেখানে এয়ারপোর্টেই আপনি ভিসা অন অ্যারাইভেল পেয়ে যাবেন আমি ডিটেলসে বলে দিচ্ছি এই দুটোর জন্যই কি কি ডকুমেন্ট লাগবে ভিসা অন অ্যারাইভেল আর ই ভিসা দুটোর জন্য অবশ্যই আপনার ভ্যালিড পাসপোর্ট লাগবে ছ মাসের ভ্যালিডিটি সহ ছবি লাগবে ভিসা অন অ্যারাইভেলের জন্য দু কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি আপনার সঙ্গে রাখবেন আর ই ভিসার জন্য আপনাকে ছবি আপলোড করতে হবে সেই সঙ্গে ই ভিসার জন্য আপনাকে আপলোড করতে হবে এখান থেকে মায়ানমার যাওয়ার টিকিট এবং মায়ানমার থেকে বেরিয়ে যাওয়ার টিকিট হয় আপনি মায়ানমার থেকে এখানে ফেরত আসবেন কলকাতায় অথবা আপনি মায়ানমার থেকে অন্য কোনো দেশে গেলে সেই টিকিট সেই সঙ্গে একদিনের অন্তত পক্ষে হোটেল বুকিং সেটাও কিন্তু আপনাকে ই ভিসার জন্য আপলোড করতে হবে অ্যাপ্লিকেশান করার সময় ভিসা অন অ্যারাইভেলের জন্য এক্স্যাক্টলি সেম আপনি যখন পৌঁছে যাচ্ছেন মায়ানমারে ইয়াঙ্গন এয়ারপোর্টে সেখানে আপনাকে দাখিল করতে হবে দু কপি ফটোগ্রাফ সেই সঙ্গে ফেরত মায়ানমার থেকে বেরিয়ে আসার টিকিট মানে ফেরত আসার টিকিট এবং একদিনের হোটেল বুকিং এছাড়াও যেটা লাগবে ভিসা অন অ্যারাইভেলের জন্য সেটা হচ্ছে সাড়ে তিনশো ডলার আপনি যখন ই ভিসা নিয়ে মায়ানমারে প্রবেশ করবেন তখনও কিন্তু নিজের কাছে সাড়ে তিনশো ডলার ক্যাশ রাখবেন সেটা কিন্তু ওখানে দেখতে চাইলেও চাইতে পারে এটা কিন্তু নিয়মের মধ্যে পড়ে আপনার ভিসা ফিজ হচ্ছে দুটো ক্ষেত্রেই পঞ্চাশ ডলার করে পার হেড আরেকটা কথা যেটা সাংঘাতিক ইম্পর্টেন্ট ফার্স্ট মার্চ দু হাজার আগে অবধি মায়ানমারে বেড়াতে যাওয়ার জন্য কোভিড নাইনটিন হেলথ ইন্স্যুরেন্স ম্যান্ডেটারি ছিল কিন্তু ফার্স্ট মার্চ দু থেকে মায়ানমার সরকার একটা সার্কুলেশন জারি করেছে অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট সার্কুলেশন কোভিড নাইনটিন হেলথ ইন্স্যুরেন্স আর ম্যান্ডেটারি নয় তবুও আমি একশো শতাংশ রেকমেন্ড করব আপনারা যখনই কোনো জায়গায় বেড়াতে যাবেন সেটা বিদেশ হলে অবশ্যই আপনি কিন্তু ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্স করিয়ে নেবেন যার মধ্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্সটা ইনক্লুডেড থাকে এটা কিন্তু খুবই জরুরি এখন বাজে ছটা কুড়ি মিনিট বোর্ডিং চালু হলো অনেক দিন পরে এবার প্রথম হলো এরকম যে আমরা জানলা সিট পাইনি আবার মিডিল পৃথিবীতের আইনি করা যাবে চলো হ্যাঁ যেভাবে যা পেয়েছি সেই নিয়ে চালাতে হবে ঠিক আর আমি জানলার ধারে যিনি আছেন তাকে অনুরোধ করেছি মাঝে মাঝে একটু শর্ট নিয়ে নেব রাত্রিবেলা এমনিতেও কিছু দেখা যাবে না তাই আমি ওখানে চলে যাচ্ছি এয়ার হোস্টেস এইমাত্র বলে গেল টোয়েন্টি থ্রি এ অ্যাভেলেবেল ওখানে চলে যেতে আমি জানলার ধারে চলে যাচ্ছি যাক আমাদের এয়ার হোস্টেসরা একটু সুবিধে করে দিল ওনারা বললেন যে টোয়েন্টি থ্রি খালি আছে পুরোটাই ওখানে চলে যান জানলা ধারে পেয়ে যাবেন আর একটা কথা মায়ানমারে কিন্তু ভিসা অন অ্যারাইভেলও ভারতীয়দের জন্য অ্যাভেলেবেল কিন্তু স্টিকার ভিসা এত সহজেই পাওয়া যায় যে আমরা সেটাই অপ্ট করেছি এটা হলো এয়ার বাস এ থ্রি আচ্ছা এয়ার হোস্টেস এসে দুটো জিনিস ধরিয়ে দিয়ে গেছে আমাদের হাতে একটা হচ্ছে হেলথ কার্ড আর একটা হচ্ছে অ্যারাইভেল কার্ড এখানে সব ডিটেলস ভরতে হবে পাসপোর্ট নাম্বার টাম্বার অ্যারাইভেল কার্ডটা তো ইমিগ্রেশনে নেবে আর হেলথ কার্ডটা বোধ হয় সেখানেই নেবে এখানে ডিক্লারেশান দিতে হবে যে আমাদের কোনো সর্দি কাশি নেই পাসপোর্ট নাম্বার ফোন নাম্বার এটসেট্রা এটসেট্রা আর লোকাল অ্যাড্রেস বোধ হয় চাইছে তাই তো হ্যাঁ লোকাল অ্যাড্রেসও চাইছে বৃদ্ধিজিৎ এক বিমানবালা এসে মধুর কণ্ঠে বলে গেল যে স্যার ফ্লাইট টেক অফ করার পরে আপনি ফর্ম ফিল করবেন সঠিক এবং সাথে সাথে আজ্ঞা পালন করল করা উচিত না আমি এমনি খুব আজ্ঞা ভাই মায়ানমারে অন্তত পক্ষে একদিনের জন্য কিন্তু হোটেল বুক করে আসতেই হবে না হলে কিন্তু সমস্যা এই সব জায়গায় ফর্ম ফিল আপে আপনার মায়ানমারের অ্যাড্রেস লাগবে সেক্ষেত্রে কিন্তু ওই হোটেলের অ্যাড্রেসটাই আপনি দিতে পারবেন যদি বুক করা থাকে 
প্রচন্ড ঝাঁকুনি দিচ্ছে এয়ার পকেটে পড়েছে আচ্ছা আমরা এখন উঠছি খুব সম্ভবত বাংলাদেশের ওপর দিয়ে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে আমরা যাব टेस्टी ভালো খেতে খেয়ে দেখ আচ্ছা আর কথা বলে দিই কলকাতা থেকে রেঙ্গুর যাতায়াত এই মায়ানমার এয়ারওয়েজে ফ্লাইটের ভাড়া পরে কুড়ি হাজার টাকার আশেপাশে একজনের যাতায়াত চিলি চিকেনের এই যে বলটা অসাধারণ খেতে এটা গোলমরিচ দিয়েছে সত্যি ভালো যেটা শিবাজি বলবো সত্যি খুব সুন্দর একটা চাউমিন আর চিলি চিকেন খাচ্ছি চাউমিনটা ভালো না খাসা খাসা দেখা যাক এবার ড্রিঙ্কস কি দেয় সেটাই আসল তাই তো বৃত্তিজিৎ জল দেবে বলেই মনে হচ্ছে না না ওই সফট ড্রিঙ্কস রয়েছে আচ্ছা আর চা কফি রয়েছে চা কফিটা ঠিক আছে হ্যাঁ সফট ড্রিঙ্কস তো সব থেকে ক্ষতিকারক জিনিস এটা এটা কিন্তু রক্ষণশীলরা বোঝে না खुब <laughs> মিষ্টি আমি খাই না কিন্তু এটা একটু চেখে দেখব কেমন লাগে ভালোই হবে এটা খেতে ইচ্ছে করছে কম মিষ্টি থেকে অতটা মিষ্টি পুরো হচ্ছিল অতটা নয় খুব সুন্দর খেতে একদম নরম কেক অনেক ফ্লাইটে আমরা চড়েছি এবং খেয়েছি আমার মনে হয় একদম প্রথম দিকে আজকে এই খাওয়া দাওয়াটা থাকবে অসম্ভব ভালো খাওয়া দাওয়া আমরা ব্ল্যাক কফি চাইলাম আমাদের দিয়ে গেল একদম পারফেক্ট আচ্ছা ল্যান্ড করার পরে আমাদের ইমিগ্রেশানে কি কি দেখলো না দেখলো ইমিগ্রেশনের অভিজ্ঞতা সেগুলো অবশ্যই শেয়ার করব সঙ্গে থাকুন আবার একটা এই সল্টেড পিনাট দিয়ে গেল এখন ভারতীয় সময় আটটা বেজে কুড়ি মিনিট মানে আমরা এক ঘন্টা পাঁচ মিনিট উঠছি আরও চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট তো লাগবে 
তাড়াতাড়ি চলে এলো এখন বাজে আটটা তেত্রিশ মিনিট ভারতীয় সময় নিচে বেঙ্গুন দেখা যাচ্ছে মানে ইয়াঙ্গুন দেখা যাচ্ছে লোকাল টাইম নটা পেজে পঞ্চাশ মিনিট এখানে টেম্পারেচার সাতাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ফিলস লাইক একত্রিশ ডিগ্রি বাইরে বেরোলে এক্স্যাক্টলি বোঝা যাবে আবহাওয়া কীরকম এখানে প্রথমে ছিল হেলথ চেকিং সেখানে আমাদের যে হেলথ কার্ডটা দিয়েছিল সেটা জমা নিল আর ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্স চেক করলো থরলি এটা কিন্তু খুব জরুরি আপনারা যেখানেই যান না কেন বিদেশে অবশ্যই ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্স করে আসবেন আমরা অনলাইনে করে নিয়েছিলাম ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্স আমি যেখানেই যাই না কেন ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্স করেই যাই আর তারপর ইমিগ্রেশানে আমাদের যা কাছে যা ইনফরমেশান ছিল যে হোটেল বুকিং দেখবে কিন্তু সেরকম কিছু দেখেনি পাসপোর্ট নিল ভিসাটা দেখলো ছাপ মেরে ছেড়ে দিল ইমিগ্রেশানে কোনো ঝামেলাই হয়নি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ পৃথ্বীজিৎ বন্ধ সিম পেয়ে যাব আপাতত হোটেলে গিয়ে ওয়াইফাইও পেয়ে যাব তো এখান থেকে হোটেল হচ্ছে পঁচিশ মিনিট বাইরে দু তিনজন বিক্রি করছে সিম কার্ড কিন্তু আমরা নিলাম না আমরা দোকান থেকেই নেবো কালকে এই হচ্ছে বাইরেটা ওকে হালকা গরম বেশ সুন্দর লাগছে কিন্তু কমফোর্টেবল খুব সুন্দর লাগছে আর একটা কথা বলতে ভুলে গেলাম ওখানে কিন্তু কাস্টমস চেকিং হচ্ছিল আমাদের সমস্ত কিছু স্ক্যানারের মধ্যে দিয়ে আবার পাস করাতে হয়েছে তো এখানে ড্রোন হাইলি রেস্ট্রিক্টেড আমি ড্রোন আনিনি আমাকে আগেই বলে দেওয়া হয়েছিল যে ড্রোন নিয়ে যাবেন না কাস্টমসে কিন্তু সিজ করে নেবে তো আমি ড্রোন আনিনি আর বাদ বাকি আরও যা রেস্ট্রিক্টেড আইটেমস রয়েছে সেগুলো আপনারা চেক করে নেবেন কাস্টমসে কিন্তু এখানে খুব স্ট্রিক্ট চেকিং হয় আমাদের গাইড ট্রেনও লুঙ্গি পরে আছে Or you can call me Paul. What do you feel like? It's <laughs> local time. It's a lot of fun. 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 এই হচ্ছে আমাদের হোটেল পার্ক রয়্যাল ওয়াও থ্যাংক ইউ সো মাচ ওয়েলকাম ড্রিঙ্ক দারুণ সুন্দর হোটেল
ওকে সো ঢুকেই বাদিকে ওয়াশরুম আর এই হচ্ছে আমাদের ঘর টুইন বেড দারুণ সুন্দর রুম এদিকে আবার দুটো চেয়ার রয়েছে উইথ এ টি টেবিল এদিকে ওয়ার্কিং ডেস্ক এখানে দেখুন ওয়েলকাম টু পার্ক রয়্যাল ইয়াঙ্গুন আর এখানে কিছু কুকিজ দেওয়া আছে আর এখানে লেখা আছে দেখুন ডিয়ার মিস্টার শিবাজি পল অ্যান্ড মিস্টার পৃথ্বীজিৎ এ ওয়ার্ম ওয়েলকাম টু পার্ক রয়্যাল ইয়াঙ্গুন ইয়ো হোম ইন মানমার এক্সেলেন্ট এখানে জামা কাপড় ছড়ানোর জন্য একটা কি বলবি এটাকে আলনা ওই ধরনের কিছু একটা টিভি রয়েছে সেন্ট্রালাইজড এয়ার কন্ডিশন এখানে টেম্পারেচার কন্ট্রোল এদিকে দেখুন দেওয়া হয়েছে দুটো জলের বোতল চা কফির জন্য প্রচুর স্যাশে রয়েছে ইলেকট্রিক কেটলি রয়েছে ওয়াশরুমটা কিন্তু দারুণ সুন্দর এদিকে শাওয়ার জোন আর এখানে দেখুন টয়লেট্রিজ সব প্রোডাক্ট দেওয়া আছে এখানে জামা কাপড় রাখার জন্য হ্যাঙ্গার আছে আয়রন করার জন্য এটা আছে লন্ড্রি ব্যাগ লন্ড্রি ব্যাগ দেওয়া আছে মূল্যবান জিনিসপত্র রাখার জন্য একটা লকার দেওয়া আছে আর এদিকে আছে আমার মূল্যবান জিনিস আপাতত কিছু নেই আর এখানে গাউন আছে আর স্লিপার ওকে এক্সেলেন্ট আমরা আজ অবধি যত রুমে থেকেছি তার মধ্যে এটা একদম টপের দিকেই হবে থ্যাংক ইউ এসটিআইসি এবং আজকে এই রুম দেখে এই রুমের বেড দেখে আমার আবার ইচ্ছে করছে হয়ে যাক বেড টেস্ট আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত কালকে আমরা ঘুরে দেখব রেঙ্গুন শহর মানে ইয়াঙ্গুন শহর বর্তমানে নাম ইয়াঙ্গুন আগে ছিল রেঙ্গু আর আগে বার্মা এখন মিয়ানমার বা মায়ানমার যাই হোক কালকে আমাদের অভিজ্ঞতা যা হবে তা থাকবে এর পরের পর্বে আজকের ভিডিও এখানেই শেষ কেমন লাগলো আমাদের আজকের ভিডিও প্লিজ কমেন্ট করে জানাবেন আর হ্যাঁ এই পুরো ট্যুরের খরচ খরচা সম্পর্কে আমরা সবিস্তারে আপনাদের জানাবো পরের পর্বগুলোতে ভালো থাকবেন সকলে দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে একদম আর যেটা আমি বলি সব সময় যে সবাই ভীষণ ভালো থাকবেন আনন্দে থাকবেন আর সঙ্গে কিন্তু অবশ্যই রাখবেন আমাদের চ্যানেল এক্সপ্লোরার শিবাজি